உலக தமிழர்களுக்கு நண்பான வணக்கம் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு ஐட்டம் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் முருங்கைக்கீரை பொரியல் நல்ல அந்த முருங்கைக்கீரை பொரியல் சொல்லும் போது ஒரு சின்ன வயசில் நம்ம பாடுற ரைம்ஸ் தமிழ் ரைம்ஸ் தான் வந்து ஒரு நாவ் வருது அது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு டங் ட்விஸ்டர் மாதிரி இருக்குது சக்தி பல நிறைந்ததாம் சத்து நிறைய கொடுக்குமா சக்தி பல நிறைந்ததாம் சக்தி நிறைய கொடுக்குமா சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு டங் ட்விஸ்டர் மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக உண்மை தான் எல்லா காயமே வந்து ரொம்ப நல்லது ஆனால் கீரைகள் வந்து அடிக்கடி சேர்த்துக்கணும் தினமும் ஒரு கீரை சாப்பிட்டு வந்தால் நல்லா வந்து உடல் நல்லா வந்து திடமாக இருக்கும் அப்படின்னு வரும் நல்லா அந்த பாட்டு ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம முருங்கைக்கீரை எப்படி வந்து நம்ம செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி இல்லை அட்லீஸ்ட் ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியாக வந்து நம்ம சமையலில் சேர்த்துக்கலாம் அது வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வாங்க முருங்கைக்கீரை எடுத்துக்கு போகிறேன் அது கூட வந்து வெங்காயம் நல்லா இப்படி துண்டாக நசுக்கி வச்சுருக்கேன் அது கூட கருவேப்பில் கொஞ்சம் போட போகிறேன் ரெண்டு பூண்டு பல் அந்த இதை நம்ம இடித்து போட்டுக்கலாம் அது கூடவே வந்து நல்லா இந்த கசப்பு தன்மை கொஞ்சம் எடுக்கிறதுக்காக தேங்காய் துருவல் நல்லா போடணும் அது கூடவே பருப்பு நான் வந்து துவரம் பருப்பு எடுத்துருக்கேன் இதை கொஞ்சம் நல்லா அழகாக நெத்தாக அதை வந்து வேக வச்சு அது கூட இது போட்டால் நல்லாயிருக்கும் காரத்துக்கு வந்து மிளகுத்தூள் நல்லாயிருக்கும் கூட உப்பு ஸோ அவ்வளோதான் வேணும் ரெடி பண்ணுறது பார்க்கலாம் வாங்க கிக்காக பண்ணிடலாம் ஸோ கீரை நல்லா ஆஞ்சி நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம காம்பு எடுத்துகிட்டு வேறு இலையை மட்டும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் நல்லா ஸோ இது வந்து கீரை இப்போ ரெடியாக இருக்குது அந்த மீன் டைமில் வந்து நான் பருப்பும் இங்கே வந்து வேக வச்சுருக்கேன் நல்லா தண்ணி போட்டு பருப்பு ரொம்ப குழஞ்சி வேகக்கூடாது இது மாதிரி நெத்தாக இருக்கணும் கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் சைடில் இது விந்துட்டுருக்கட்டும் இங்கே வந்து நம்ம கீரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சோண்டு நல்ல எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் சும்மா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காயட்டும் கொஞ்சம் கடுகுள் தம்பர் ஃபஸ்ட் தாளிச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வதக்கிக்கலாம் கீரைக்கு நிறைய பேர் காஞ்ச மிளகா பச்சை மிளகா அந்த மாதிரியும் போடுவாங்க ஆனால் நம்ம வந்து மிளகு சேர்க்கும் போது உடம்புக்கு நல்லது மிளகு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாகவும் கொடுக்கும் ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி மிளகு போட்டு தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரெண்டு பூண்டு பல் எடுத்து வச்சோம் அதையும் வந்து நம்ம இடித்து போட்டுக்கலாம் இடித்த பூண்டு கூடவே வந்து வெங்காயம் கருவேப்பிலையும் அப்படியே போட்டுறேன் வதக்கிக்கலாம் நல்லா வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா கண்ணாடி மாதிரி கொஞ்சம் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கீரையும் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் கீரை எப்பவுமே வந்து நீங்கள் வதக்க ஆரம்பிச்சோன்னா அப்படியே சுண்டிடும் குவான்டிட்டி அதனால் எப்பவுமே கீரை பண்ணும்போது கொஞ்சம் உப்பு பார்த்து போடணும் முதல்ல நிறைய கீரை இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்து கொஞ்சமாக ஆகிடும் குவான்டிட்டி அதனால் இது கொஞ்சம் லேசாக வதக்குவோம் நம்ம இந்த மாதிரி வடிகட்டி இருக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம கீரைக்கும் வந்து நல்லா கழுவிக்கலாம் காயெல்லாம் கழுவிக்கலாம் பருப்பு கூட நம்ம வந்து இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இதிலே வந்து வடிகட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் பருப்பு தண்ணியை நான் வந்து வேறு எதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரசத்துக்கு இல்லைன்னா சாம்பாரில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் தனியாக எடுத்துடுறேன் பருப்பு மட்டும் வடித்து வச்சுக்கிறேன் காரத்துக்கு இப்போ மிளகு போட்டுக்கலாம் மிளகு தூள் தான் நான் போடுறேன் நான் ஸோ பசங்கள் எல்லோரும் சாப்பிடுவாங்க கொஞ்சமாக இருக்கும் குவான்டி பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் நல்லா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அதுமாதிரி உப்பும் வந்து கொஞ்சமாக போடுறேன் இப்போயே பாருங்க கம்மியாகிடுச்சு இது சீக்கிரமாக வெந்துடும் கீரையெல்லாம் அதனால் நிறைய தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற வேண்டாம் வதக்குனதுலேயே ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கோம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் ஸோ தண்ணிக்கு வந்து நான் அந்த பருப்பு தண்ணியே வந்து ஒரு கரண்டி இப்போ ஊற்றிட போகிறேன் இன்னும் ஒரு கரண்டி ஊற்றிக்கலாம் போதும் அவ்வளோதான் இது வந்து கொதிக்கட்டும் அதில் கீரையும் நல்லா வெந்துடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஆகிடும் இது ஸோ அஞ்சு நிமிஷத்தில் நல்லா ஃபுல்லாக எல்லா தண்ணியும் நல்லா வற்றிடும் இந்த மாதிரி கீரையும் நல்லா வெந்திருக்கும் ஸோ இந்த டைமில் நம்ம வந்து பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல நல்லா வடிகட்டி எடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த பருப்பு நல்லா போடலாம் இது வந்து நம்மக்குடைய அந்த அமௌண்ட்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும் கூட டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்லா ஸோ பருப்பையும் நல்லா அப்படி போட்டுட்டு 
குழைய பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி கூட்டு மாதிரி ஆகிடும் பொரியல் டிஃப்ரென்ஸ் வேணும்னா இந்த மாதிரி நல்லா நித்தா இப்படி எடுத்தால் வந்து நசங்கணும் கையில் அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் பட் ரொம்ப குழைஞ்சிடக்கூடாது அந்த மாதிரி பருப்பு அழகாகவே வச்சு இதில் போடலாம் கூட அந்த கசப்பு எடுக்கிறதுக்கு நிறைய தேங்காய் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ தேங்காய் நல்லா துருவி நிறைய போட்டுருவேன் இது கலரிட்டு பார்க்கலாம் பொரியல் வந்து பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பொரியல் சீக்கிரமாகவே பண்ணிடலாம் வெறும் அந்த கீரையை ஆயிரது மட்டும் தான் கொஞ்சம் வேலையாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் முன்னாடி நாளே டிவி பார்க்கும்போதோ இல்லை இந்த மாதிரி யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் பார்க்கும்போதோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஆஞ்சி அதை வந்து ஒரு கவரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அடுத்த நாள் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிறதுக்கு நான் லேஸாக சிம்மில் எப்படியே வைக்க போகிறேன் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய முருங்கைக்கீரை பொரியல் வந்து நல்லா ஆகிட்டுருக்கு இனிமேல் கூட கொஞ்சம் தேங்காய் போடலாம் இந்த தேங்காயும் போட்டு போகிறோம் தேங்காய் அவங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னா கம்மி பண்ணிக்கலாம் எனக்கு நல்லா தேங்காய் பிடிக்கும் ஸோ அதே போட்டு போகிறேன் சுத்தமாக கசப்பே தெரியாது நம்ம இது சாப்பிடும் போது அப்போ இது நம்ம சாம்பார் சாதம் குழம்பு சாதம் பருப்பு சாதம் எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து வெறும் சாதத்தில் கூட போட்டு நீங்கள் இது மாதிரி பிசைஞ்சு கூட சாப்பிட்லாம் இதை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய முருங்கைக்கீரை பொரியல் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சி நான் இதை வந்து இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கீரைக்கும் ஆச்சு நமக்கு குவான்டிட்டிக்கும் பருப்பு தேங்காவும் நிறைய போட்டு நல்லா நல்லா சாப்பிட நல்லா பெப்பர் போட்டிருக்கனால அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் மிளகத்தூள் போட்டு பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஐட்டம் முருங்கைக்கீரை பொரியல் நல்லா சூப்பராக பண்ணிட்டோம் நம்ம இன்றைக்கி இது வந்து நீங்கள் அடிக்கடி நீங்கள் சமையலில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் மந்த்லி ஒரு வாட்டியாவது நம்ம இதை பா சாப்பிடணும் அப்படின்னு நீங்கள் உறுதிமொழி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து அதிகமான அயன்றதுனால எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ சீக்கிரமாகவே இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் பாய்